汽车影院。之前来过吗？没有，第一次。你呢？我也是第一次。喜欢。嗯。平时喜欢看电影吗？喜欢啊。喜欢看什么类型的？嗯，不一定，得看情况。看情况。嗯。比如今天我就喜欢看爱情片。你呢？我。我喜欢看你。桌子，你的，嗯，来，快盛了吧。好吃哎！你做饭真的挺好吃的。我就怕你饿了，然后我就随便做了点，也不知道合不合你胃口。我以为你只会做三明治。怎么会？哎，你是怎么做到让苏炳这么服服帖帖的？这狗狗吧，无非啊，它闹情绪就是三种情况：渴了、饿了、生病了。可是我有喂它吃的呀，那就只能证明你喂它的东西不合它胃口呗。嗯，所以这杨总的狗啊，它就是金贵，就是不一样啊。来，虾仁儿。嗯嗯。蔬菜。哎，几点啊？还有十五分钟七点。我最爱看的球赛要开始了。哦，对，曼联。对，巧了，我也是球迷。我从佛爵爷时代就开始是红魔的球迷了。这么巧啊！那一会儿我们一起看。好啊，但是看球赛怎么能少了？是吗？我这人越来越聪明了。完事儿。小姐姐，辛苦了，请你喝汽水。这么贴心、啊，哎，我就有点柔弱，你来开。哦，这是我给你买的，还是你来开吧。想耍我？没有。那你来。嗯，瞧你那怂样，今儿就你那小心思呀、啊，想耍我，你还嫩着呢。你晚餐还吃西红柿啊？那能怎么办啊？谁不想穿艾斯玛的衣服？这怎么能行呢？你晚餐只吃这种东西，哪有力气工作？你现在应该立刻补充营养，回来才有力气继续工作。我跟你说的对，嗯，我知道一家巨好吃的麻辣拌，想不想去试试？嗯，想。收拾东西，走。来，尝尝我的独家秘制蘸料，外面可吃不到啊。好香啊！来看看。你吃麻辣拌怎么吃全素的？你想吃什么就点。弟弟请客。我才不是不好意思吃，我这不是减肥吗？我都说过，你真的不胖。真的？嗯。来，尝一下午餐肉，可香了。那减肥就从明天开始。吃吧，吃吧，吃吧。哎久违的肉味太爽了。
这时候差点什么。老板，来两瓶碳酸小饮料。来吧，来吧。谢谢。哎呀，不是这样的，看我。呃，这。大口喝。啊怎么样？是不是很爽？爽！哎，师姐第一次让我独立负责项目，我还感觉有点压力啊。压力才是正常的，就像你说的，不试试怎么知道呢？你说以后我们会不会像师姐一样，成为又独立又优秀的设计师？嗯，天才呢？之所以卓越非凡，并不是因为他们的天资高人一等，而是他们付出了持续而又努力的工作。呃，有个理论说了，这个过程至少要持续一万个小时。啊，要一万个小时啊？嗯。行，那我就继续努力一万个小时。来，干杯！干杯！还没，这个机器放完，比赛就开始了。快快快，刚好赶上。来来来，传呐！传呀传，传球传球！接球传！快快加速！传传加速！我很喜欢这部电影里的一段台词。你是我睡前最后一个想说话的人。今天晚上我来这儿，不是因为寂寞，也不是因为别的。但我决定跟你共度余生。我只希望我的后半生，从现在开始。说这球肯定进了。你厉害。哎，胡俊杰，苏炳呢？苏炳，苏炳在那边吗？你去看一下，我去看看。苏炳，苏炳，冷不丁开场敲了一梦顿。苏炳，苏炳，阳台没有。这礼物也没找着啊。张开双臂啊。没想到这个比赛一开始呢，门怎么开了？张开了双臂，马夏尔。我刚才回来的时候，这个状态跟前几场不会没带门吧？我刚准备说，这个索内斯老师啊，在他周日的专栏里面又说话了啊。
Sheldon says to me, you never wear Sunday. It's all suspicious. Where was Sunday? Where had I left Sunday? And I told him that he didn't believe me. What? They don't make Sunday. Why not? Ah. I'm going to help you. Uh, uh, maybe she didn't think I'm trying. I don't think it's a matter of time. Oh. Amanda is my friend. Hey. Where are you going? Hey, Susu. Susu didn't come. What? Hey, Susu. Sorry, Susu. I went to buy beer. When I came back, the door was closed.你别着急，监控查了吗？已经看过了，确定苏炳就是从小区门口走出去的。哼，不能找吧，不能找。我先去那边。啊，苏炳，苏炳，苏炳，苏炳，苏炳。苏炳，苏炳，那边没有，找不到我怎么办啊？苏炳，苏炳。杨总，慈善会上你拍的东西到了，都是苏莹设计师捐赠的物品，不过少了一件。查查是谁拍走的，不管多少钱，给我买回来。解释，我现在在群里找他，你那边能不能也找一下？你先不要着急哈、啊，苏明他很聪明，他会去一些自己熟悉的地方。你先找这儿，然后我让人去我家附近还有公司附近也看一看。你先不要着急啊。好，你找他跟我说，我找他给你打电话啊。好，拜拜。看到一只金毛，大概这么大一只，没看到，你在四处找找吧。好的，谢谢啊。苏炳、啊。被坏人捡走了怎么办？那么大狗应该不可能，会回家了呀。走。苏炳，你怎么跑回来了呀？是不是想我了呀？啊！
小淘气呀、啊，啊、嗯！小妈妈啦，嗯，哎呦。杨总，苏冰已经找到了，照片刚刚发给你了，请放心。杨总，您出差这几天有几个重要的会议往后推了，这是相关的资料。嗯，知道了。还有，您推荐给苏工作室的几个案子中，有两个被他们接收了。哪两个？一个是华宇城民宿项目，还有一个是新河湾大平层案子。不要透露是我的关系。好的。哎，对了，上次这批作品里面少掉的那一个，查到是谁买走了吗？查到了。是美池医院的医生，叫秦云生。秦云生，对。秦云生，美池国际医院心外科的医生，也是之前玻璃屋的业主，我朋友。帮我查一查这个秦云生，我要最详细的资料。好的。不对劲儿啊！太不对劲儿了，哥。我你也看着了啊。来，尝尝。好吃吗？嗯。吃啊，再给你烤一个。嗯。啊。嗯，好吃。吃点辣。辣呀。嗯。大哥。嗯，泡咱的水呗。嗯。七哥啊，七哥啊。云生，我也想吃五花肉。我不怕辣。你俩得烤呗。是什么你？我们俩跟后边都看半天了啊，就这么会功夫。你给苏莹烤了八片肉，他给你包了十一只虾，而且他们俩现在彼此看对方的眼神都不太对了。更过分的是，你们俩完全拿我们俩当小透明啊，还时不常的在那傻笑，傻笑什么呢？有啊，现在就是啊秦云生，你小子可以啊，说说吧，什么时候的事儿啊？没两天。你看我说他俩不对吗，哥？是不是？苏阳，以后秦云生要是敢欺负你，你就跟海哥说。但是我有一个小小的条件，就是你得把你漂亮的女同事先给我认识。没错啊，以后医院但凡有女患者，问云生要微信，我全给你来一个。嗯、um, ，我觉得呢，海哥说的这种可能性不会有，张医生说的这种可能性呢，还是会有的。太有可能了。会不会呀、啊？不会不会。嗯。行，今天我高兴，一会儿必须开瓶好酒，咱们多喝两杯，好好庆祝一下。那我先跟苏宁出去溜达溜达，等我溜达完陪你们好好喝。那赶紧去，现在这个沙滩海风的多浪漫啊。嗯，还有一个事儿就是这事儿先保密，我想亲自跟大家说。你放心吧，你俩赶快去吧。我们三条单身狗会照顾好自己的啊。嗯，懂。二人世界嘛，那我俩走了啊。啊，赶紧二人世界去吧。哎，真长。你吃饱了吗？吃饱了。哎，你们这是？你们这是？哦，我知道了
你们玩游戏又输了，再做双排是不是、啊？我们在一起。啊，在一起了。起了嗯、你看，我说什么来着？三配。项目可真抽佣啊！这怎么跟苏总汇报啊？之前那么谈的那几个大单子都跑到苏总那边去了，还不是因为一线填那个节目，全都是甜美负责的。要不是有人闯祸，我们也不至于被打压的这么惨。是啊，来，起来，支书。甜美。进来一下。哦。你知道节目播出以后跟我丢了多少单子吗？你知道你给我惹了多大的麻烦吗？对不起。对不起有用吗？你知道现在行业所有人都知道我输给了苏颖，我以后怎么接项目？你告诉我。我真的没想到事情会变成这样，我也是为了咱们工作室好。好了，我不想听你解释。我就不应该养你这么没有能力的人，简直就是废物承认别人的优秀有这么难吗？认可别人的能力不是一件丢脸的事情。你不要一直自以为是的活在自己的世界里了吗？是我不配跟您这样的人工作。我不干了。你也太天真了。就你这工作能力，就你这态度，我敢保证没有任何一家公司敢用你。请吧在哪儿？哎，你们俩昨天不是先走了吗？你这啊，没事。你忙着啊，不用管我，这地儿我收。忙忙忙！你找什么呢？我前两天丢点东西。那，赵医生啊，赶紧的啊！不是，昨天晚上你俩不是走着走着就消失了？我以为你俩回来搞点小动作。别在这儿，哎，这是给你们家苏莹的，先赌为快啊！这什么？这是咱们医院给这次捐赠最多的爱心人士颁的证书，这是苏莹的，看看，捐这么多呀、啊！啊，我跟你说，据我所知啊，苏莹这次捐赠的物品已经破了这次活动的记录了。哎呀，你这个脸一刷呀，立马突破了六位数。烽火戏诸侯的那个味儿，这是啊，这不是，这是杨正文的。哎呀，你看看啊，不愧是大老板，这次捐赠的最多，这么多钱。哎，正好我叫了个快递，要给人寄走。你来了，你就把苏荣这个给送过去吧。行，我给他送过去。嗯，我得好好谢谢他。怎么谢？你猜。我猜，谈了恋爱的人果然不一样，酸话一套一套。你猜，我猜，我猜不到。哎呀，排挤人最重要的还是选址，你让他们再给我两天时间，我再考虑一下，过两天开会的时候再决定。好嘞，呃，严总，今天需要我去接素饼吗？哦，对了。
，没事，我自己去了。好嘞。哎，明师哥，你上次推荐那个视频号，我们俩看了，确实不错。他剪辑的逻辑和手法还是不错的，但我觉得吧，专业性还是差了一点。这要是放到之前学校，就属于偏科型选手。哎，那我再提点一下，就是他更新的速度啊，稍稍的没丢丢的吧？我觉得应该是别人练手开的小号吧，所以没有时间天天更新。我也这么觉得，但我觉得他做的还不错。明石、小燕，你们方案的合约改过来了吗？啊，已经改好了，明天就会寄出去。OK， 那个，宣布个事情。等我们这次的合约定稿之后，我们集体出去旅游团建，公司全额报销。哇,哇塞，我们家有镜。哎，聊什么这么开心呢、啊？哎，你来了，师姐，呃，不打扰了。哦，你们俩，我们现在还有工作啊。来给你送证书了。谢谢苏设计献的爱心，能跟着秦医生一起尽一点绵薄之力，我很荣幸。一点，这可不是一点啊！我真不少呢。嗯，苏设计的影响力真的太大了。哎，对了，你的奖杯还在我家呢，我赶紧给你送过去。不用，我自己去拿。好好收藏。知道啦。哎，你一会儿忙吗？不忙。那你陪我带苏炳去洗个澡呗？没问题。走。前面路口右拐。啊？不是去苏小姐工作室吗？再去那床铺店。好嘞，秦医生，嗯，你最近忙不忙？有没有时间休假？周末有两天假期。这周末吗？对，因为后面会比较忙。问你个问题。什么问题啊？如果你要去旅行的话，你想去哪里？旅行的话。我要去冰岛看极光。冰岛，嗯、翠岭。近一点那就找个小岛，放松两天喽。小岛，小岛好。怎么了？我给工作室安排了团建，不知道有没有荣幸邀请秦医生跟我一起去呢？那我得好好想一想。哎，你看这个。哎，他这个还有小木屋哎。对啊，挺好，这个倒不错啊。你看，啊，正文，你回来了。你用这边的会员卡，我那边会有提示，是我看到的，所以就顺道过来接一下苏萍。嗯。那个那天晚上苏萍的事情，没关系。我知道你肯定不是故意的嘛，毕竟你是他妈妈嘛。那个，给你重新介绍一下，我男朋友秦医生。恭喜。谢谢。苏炳洗好啦，苏炳。苏炳，有没有听妈妈的话呀？乖不乖啊？那行，苏炳先交还给你了，我们先走啊。好，谢谢。嗯，走吧。其实我以前很怕狗的。有一天，杨正文把苏炳带回了家，他说他在路边看到苏炳，就这么大一点
一直在发抖，特别可怜。然后就想说，要不就先收留几天，看看要不要送给朋友什么的。也不知道为什么，苏炳一进家门就一直冲我摇尾巴，我走到哪他就跟到哪，吃饭洗澡他就蹲在我脚边，特别怪。然后我就想说，要不。我们就把他留下来，可能是缘分吧。从那以后，我就再也不怕狗了。怪不得你是苏炳妈妈。你会不会介意我跟他过去的这些事情啊？我不介意。谁都有过去啊，而且最重要的是，现在我们在一起。走吧。给你重新介绍一下，我男朋友秦医生。好。对，苏那边的案子怎么样了？今天刚过完合约，杨总，你盯一下，让他们尽快动起来。OK， 好嘞。不对了，赵无忌那边在问后续赞助合作的事情。我来联系。杨总，这点小事儿我来处理吧。您最近忙起来都没怎么休息，忙好啊，人忙起来就不会胡思乱想。啊？刘总，你有电话？没有。喂，杨总啊。喂，刘总。如果没记错的话，我们赞助的合约是快到期了，对吧？可不是嘛，我这不是一直在等您的回信吗？是这样的，我们集团经过商量呢，如果您那边后续的设计师不是苏莹的话，我们就不准备继续合作。别别别别，您放心，<笑>早就想到了办法了。我们造物机后续一定会跟苏莹设计师继续合作，是吗？我很期待啊。你找我，请上座。来来来来来，哎，这个。慧轩啊，啊，可乐雪碧咖啡茶，亲爱的慧轩，你喝点啥？啊，不用了，刘总。哎呀，客气啥？哎呀，最近你都憔悴了呀。表哥这里可是有 SPA 卡，拿去做做保养，让你的皮肤，嘣嘣嘣。啊，真的不用了，刘总，您有什么事儿就直接说吧。我没有啥事儿，没啥事儿。我们造物界第一季不是结束了吗？对不对？但是这个热度它得维持啊。之前网上有投票，让观众选出这六季最喜欢的设计工作室，对不对？哎，好多人提我们拍一个番外。拍番外？苏莹是第一哦，你的好姐妹，遥遥领先呀。怎么样？正好帮他们工作室宣传一波，去跟他说说，商量商量。嗯，犹豫什么？怎么样？我可以去问问他，呃，但是我有一个条件。什么条件？随便开口。就是这次番外的具体内容，跟形式要由我来定。这算是个什么问题呢？当然可以啊，太好了，这个茶可是我亲自冲的呀。那那那那我拿咖啡吧，拿咖啡啊！啊，谢谢刘总。哎呀，早点回去休息哦。师姐，我这边的案子的合约流程都已经走完了，不过我看这个项目都是属于天地建功名下的资产，你看一下。师姐，我这边也是，四季咖啡厅属于天地建功旗下的一个子公司投的
，我们也是收到对方的合约之后，他们才告诉我他们的背景，所以说我们的最终定稿权还是要交到天地监工上层的手里。这样吧，明石，嗯，从现在开始，一切跟天地有关的案子，全部由你去推荐。好的，师姐。然后，我希望我们的设计稿能在一周内赶出来，然后我们就可以去团建。放心吧，师姐，为了团建，我们一定加速马力。海上冲浪就是我加班的加速棒，阳光沙滩，我们来了。好，辛苦了，耶！各位，下午茶来喽。最近接案子忙不忙？嗯啊，忙啊，忙死了，我没日没夜的赶案子呢。哎，我有一个想法，你要不要听听？你说，我们造屋记呢，在网上发起了一个投票活动，就是让这些网民们呢，票选出这六季以来大家心目中最受欢迎的设计师工作室。那我们不是一直排第一吗？对，所以节目组呢是想要跟排名前几的设计师工作室合作拍一个番外。嗯哼。啊，那当然了，还得看苏大设计你的意愿。嗯，要不这样，路呢是可以，但是你能不能给我的小朋友们多一点机会，让他们冒冒尖儿？他们现在可厉害了，每个人都可以独立负责一个案子了。其实我也考虑过，有什么推荐吗？明石呀，明石最近成长特别快。我刚交了一个大案子给他，我一手带出来的。行，那你把资料发给我，我看看。行，回头发你。合作愉快，一直很愉快呀。师姐，甜美有事找你。甜美，他来干什么？让他进来吧。进来吧，那你先忙，我走了，去吧，回头发你啊。嗯。天没走。我也不知道。慧仙姐，你刚刚跟师姐聊什么了呀？我们要拍一个番外。那我们可以再合作了吗？嗯。而且这次的主线是你。我。嗯。真的是我。嗯，那好好把握、啊。好。加油。加油。走啊，拜拜，拜拜。姐，不好意思啊，这么突然跑过来找你，没打扰你们谈事儿吧？没有。嗯，找我有事？嗯，其实我一直想找个机会当面跟你道歉的，之前是因为我经验不足，又太追求效果，所以才导致海景房出了事故。给你造成那么大麻烦，对不起。你上次在医院找我，就是想说这个吧？我是觉得应该把事情跟你讲清楚的。好，我清楚了。你专门来找我说这个？我想加入苏，跟你学习。我已经从杨帆正式辞职了。辞职了？什么时候的事情？上午。苏的工作方式跟杨帆不太一样，你了解吗？没关系，我可以学的。说实话，通过这次造物机合作，我是真的很佩服你，我也很喜欢苏的设计风格，所以。如果你肯给我个机会，我一定会努力，尽快融入你的团队。这样吧，公平一点，这个案子当成你的入职面试。这是个老城区的学区房，跳高三米八，单层使用面积三十平米，一家五口。客户的需求是希望老人和小孩有单独的卧室，还有活动空间。如果是你的话，你
不会这么大。我是觉得像这样瓦城区房，它改造的时候一定……我不着急要答案。我更看重的是解决问题的态度。我给你时间，你回去好好想想。放心，我会尽快给你方案的